ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரு கோயில் இருந்தது ரொம்ப பழைய கோயில் உள்ளே போகிறதுக்கே பயமாக இருக்கும் எந்த நேரத்தில் இடிஞ்சு விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் அப்படி இருந்ததுனால யாரும் துணிஞ்சு சாமி கும்பிட்றதுக்கு அங்கே போகிறதில்ல கோயிலுக்கு வர்ற கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சுட்டுது கோயில் நிர்வாகிகள் எல்லாரும் கூடி உட்காந்து பேசினாங்க என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணாங்க எந்த இடம் மோசமாக இருக்கோ அந்த இடத்த பழுது பார்த்தாங்க அங்கே எங்கே வர்ணத்தை பூசி கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி பார்த்தாங்க ஏதோ இந்த ஊரில் கோயில்னு ஒன்று இருக்குது அது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படிலாம் பண்ணாங்க இருந்தாலும் கோவில் இருக்கிற நிலமை மக்களுக்கு தெரியும் அதனால் அங்கே வர்றது குறைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க ஒரு கட்டத்தில் யாருமே வர்றதில்லை நிலமை அந்த அளவுக்கு ஆகிட்டுது மறுபடியும் கோவில் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது இந்த கூட்டம் கூட கோயிலுக்கு உள்ளே நடக்கலை இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் அதனால் வெளியில் தான் உட்காந்து கூட்டத்தை நடத்தினாங்க ஏன்னா உள்ளே போகிறதுக்கு அவங்களுக்கும் துணிச்சல் கிடையாது எந்த நேரமும் விழுந்துரும் போல் இருந்தது அது அது வழியாக போகிறவங்க கூட வேகமாக அந்த இடத்த கடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கோவில் நிர்வாகிகள் வெளியில் உட்காந்து கூட்டம் போட்டாங்க இல்லையா அந்த கூட்டத்தில் நாலு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினாங்க அது என்ன நாலு தீர்மானம்னா முதல் தீர்மானம் இந்த கோவிலை இடிப்பது அப்படிங்கிற முடிவை இந்த கமிட்டி மிகவும் வருத்தத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அப்படின்னு நிறைவேற்றினாங்க இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு கோவிலை உடனடியாக கட்டி முடிச்சுடணுங்கிறது ரெண்டாவது தீர்மானம் மூணாவது தீர்மானம் என்ன தெரியுமா பழைய கோவிலின் கதவுகள் அதிலிருந்து பிரித்து எடுக்கிற செங்கல் இதையே புது கோவில் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டியது பழைய கோவில் இருந்த மாதிரியே அதே வடிவத்தில் புது கோவிலையும் கட்ட வேண்டியது பழைய கோவிலின் அஸ்திவாரத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே நாம் கோயிலை கட்டிக்க வேண்டியது இதுதான் மூணாவது தீர்மானம் இதையும் கமிட்டி முழு மனசோடு ஏற்றுக்கிட்டது இது வரைக்கும் சரி இப்போ அந்த கமிட்டி நாலாவதாக ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை கொண்டுகிட்டு வந்து அதையும் ஏகமனதாக நிறைவேற்றி விட்டது அது என்ன தீர்மானம்னா புதிய கோவில் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் பழைய கோவிலை இடிக்கிறதில்லை அப்படிங்கிற தீர்மானம் எப்படி இருக்குது பாருங்க இது பழசை இடிக்காத வரையில் அதே இடத்துல புதுசாக எப்படி கட்ட முடியும் பல விஷயங்களில் நாம் நடந்துக்கிற முறையும் இப்படி தான் இருக்குது தான் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னு ஆசைப்படுவோம் அதே நேரத்தில் அந்த முன்னேற்றத்துக்கு எது தடையாக இருக்கோ அதை விட்டுடுறதுக்கும் மனசு வராது வெளிநாட்டில் ஒரு பெரிய விருந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்து தான் எல்லாரும் மது கோப்பையும் கையுமாக அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் மட்டும் கையில் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையாக சாதுவாக ஒரு ஓரமாக தனியாக உட்காந்துருக்கிறார் அவர்கிட்ட நெருங்கி வாங்க மது சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்களாம் என்னை வற்புறுத்தாதீங்க நான் என் மனசுக்குள்ளே உறுதியாக தீர்மானம் பண்ணி விட்டேன் அப்படின்னாரா என்ன தீர்மானம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே முழு போதையில் இருக்கும்பொழுது மறுபடியும் மது கோப்பையை தொடரதில்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரா 